హాయ్ లే ఎవరివన్ వెల్కమ్ టు విఎస్పి యూనిటీ సో ఈరోజు మనం సెమ్ ఫైవ్కి సంబంధించిన లీనియర్ ఆల్జిబ్రా టాపిక్స్ని మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం అందులో భాగంగా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్కి సంబంధించిన ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరం గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం థీరం ఏంటంటే స్టేట్ అండ్ ట్రూ స్పానింగ్ సెట్ థీరం ఓకేనా సో మనకు ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరం ఏంటి అంటే స్టేట్ అండ్ ట్రూ స్పానింగ్ సెట్ తీరం నేను ఆల్రెడీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లో నుండి మనం ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని క్వశ్చన్ వైజ్గా వీడియో చేయడం జరుగుతుంది అందులో భాగంగానే నెక్స్ట్ స్పానింగ్ సెట్ తీరం దగ్గరికి రావడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ముందు స్టేట్మెంట్ని నేర్చుకోవాలి హౌ వి గివెన్ స్టేట్మెంట్ హౌ టు రైట్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ so statement juste first of all we have to take a set let s is equal to v1 v2 so on vp b a set and set in what v ee set anedi in terms of v lo la rasnam kabatti aa vidhanga raayadam annadi raayadam jarigind anamata and h is equal to span of v1 v2 so on vp okay na indulunna elements ni span of v1 v2 v3 ga raayadanni oka సపరేట్ నోటేషన్ తీసుకున్నాం హెచ్ అనేది ఓకేనా స్పాన్ అంటే లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయడం అనమాట అంతే సో ఇందులో మనకు రెండు కేసెస్ని ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ తీరం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే మొదటి కేసుని చూసినట్లయితే వన్ ఆఫ్ ది వెక్టాస్ ఇన్ ఎస్ ఓకే వన్ ఆఫ్ ది వెక్టాస్ ఇన్ ఎస్ దట్ ఈస్ వీకే ఈజ్ ఎ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది రిమైనింగ్ వెక్టాస్ ఇన్ ఎస్ దెన్ ద సెట్ ఫామ్ ఫ్రమ్ ఎస్ బై రిమూవింగ్ వీకే స్టిల్ స్పాన్స్ హెచ్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ చూడండి స్టేట్మెంట్ వన్ ఏం చెప్తున్నాము అంటే కేసు వన్ ఏం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఈ మొత్తం ఎస్ అనే సెట్లో ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ని తీసుకున్నట్లయితే అది వి వన్ వి టూ వి త్రీ వి ఫోర్ వీకే వీపి ఎనీథింగ్ ఏదైనా ఒక వెక్టార్ని తీసుకున్నట్లయితే ఆ వెక్టార్ని ఇందులో ఉన్న రిమైనింగ్ వెక్టాస్ లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయగలిగితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో నుంచి నేను వీకే తీసుకున్నా అనుకోండి సో ఇప్పుడు ఇందులో వీకే అనే వెక్టార్ లేదు మిగిలిన వెక్టార్స్ ఉన్నాయి సో వీ వన్కి సీ వన్ మీన్స్ సీ వన్ వీ వన్ ప్లస్ సీ టూ వీ టూ ప్లస్ సో వన్ ప్లస్ సిపి వీపిగా రాయగలిగితే దీని ఏమంట లీనియర్ కాంబినేషన్ అంటే మనం డెఫినేషన్లో ఉన్నాయి ప్రీవియస్ వీడియోస్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను వాటిని అన్నింటినీ చూడండి ఓకేనా అప్పుడే మీకు ఒక క్లారిటీ రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ విధంగా రాయగలిగితే ఏదైనా ఒక వెక్టాని తీసుకొని మిగిలిన వెక్టాస్ని లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయగలిగితే మనకు ఒక కొత్త సెట్ వస్తుంది ఆ కొత్త సెట్లో ఈ ఇక్కడ తీసుకున్న వీకే అనే వెక్టార్ కాకుండా మిగిలిన వెక్టార్స్తో ఒక సెట్ ఫామ్ అవుతుంది కొత్త సెట్ ఆ కొత్త సెట్ కూడా ఈ హెచ్లో స్పాన్ అవుతే మీన్స్ హెచ్లో స్పాన్ అవ్ స్పాన్ అవ్వాలన్నమాట ఈ కొత్త సెట్ ఈ వీకేని రిమూవ్ చేసినప్పటికీ మిగిలిన సెట్ అనేది హెచ్లో స్పాన్ కావాలి అంటే లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయగలగాలి ఆ విధంగా చేసే అది కేస్ వన్ ఆ విధంగా చేయడానికి వస్తుంది అని మనం కేస్ వన్ ప్రూవ్ చేయాలి సో కేస్ టూ వచ్చేసి ఇఫ్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ జీరో సమ్ సబ్సెట్ ఎస్ ఈజ్ ఎ బేసిస్ ఫర్ హెచ్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ హెచ్లో ఉండే ఈ స్పాన్ ఆఫ్లో ఎట్లీస్ట్ జీరో కాకుండా ఏదైనా సెట్ అనేది నాన్ ఎంటీ కాకుండా ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ఉన్నది వి వన్ వీ టూ వీ త్రీ వీ ఫోర్ కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఈ ఎస్ అనే సబ్సెట్ నుంచి వస్తున్నాయి ఈ ఎస్ అనే సబ్సెట్ ఒకటి తీసుకుంటే అది హెచ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయ్యే విధంగా ఒక సబ్సెట్ని తీసుకుంటే ఆ సబ్సెట్ హెచ్కి బేస్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి బేసిస్ అంటే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట మనకు వచ్చి ఈ కొత్త సెట్ అనేది ఇక్కడ కొత్త సెట్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది కదా ఇందులో ఆ కొత్త సెట్టే మనం స్పాన్ ఆఫ్ వి వన్ వి టూ రిమైనింగ్ సెట్స్ ఎక్సెప్ట్ వీకే అనుకున్నాం ఆ వచ్చిన కొత్త సెట్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయ్యే అయ్యేంత వరకు దాన్ని రెడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ప్రతిసారి వచ్చే కొత్త సెట్ అనేది బేసిస్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయాలి బేసిస్ అంటే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్స్ అవుతాయని ప్రూవ్ చేయాలి సో ఇది జస్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే కంగారు పడకండి మనం ప్రూఫ్లోకి ఎంటర్ అయ్యాం ప్రూఫ్లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మన ఛానల్కి కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తీరం 
తీరాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ఒకటికి నాలుగు సార్లు చూడండి ఇది జస్ట్ స్టేట్మెంట్ మాత్రమే స్టేట్మెంట్ అర్థం కావడానికి అంత డీప్గా చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రూఫ్లకి ఎంటర్ అయిదాం ప్రూఫ్లకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ముందు గివెన్ రాయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ప్రూఫ్లో ముందు కేసు వానికి సంబంధించింది గివెన్ ఏమిచ్చిండో అది రాయాలన్నమాట కంపల్సరీగా ఏమిచ్చిండు లేటెస్ట్ ఫిజికల్ వి వన్ వి టూ సో వన్ వి పీ బిఎస్ ఎయిటీన్ వి ఇయర్ వి వన్ వి టూ విపి ఆర్ ది వాట్ వెక్టార్ సినియర్స్ అండ్ హెచ్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు స్పాన్ ఆఫ్ వి వన్ వి టూ వి త్రీ సో వన్ విపి ఈ విపి ఈజ్ అ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వి వన్ వి టూ సో వన్ విపి మైనస్ వన్ ఇక్కడ మనం ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలనుకున్నాం కదా ఆ ఎలిమెంట్ని విపి అనుకుంటే ఈ విపి అనుకున్నట్లయితే మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ని లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయగలగాలి రాదాం విపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ వి వన్ ప్లస్ ఏ టూ వి టూ ప్లస్ ఏ త్రీ వి త్రీ సో వన్ ఏ పీ మైనస్ వన్ విపి మైనస్ వన్ పీ మైనస్ వన్ ఎందుకు వచ్చింది పీ పీని తీసుకున్నాం కాబట్టి పీని పీ కన్నా ముందు ఏముంటుంది పీ మైనస్ వన్ ఉంటుంది అనమాట ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది కదా అక్కడ ఫోర్ అనుకుంటే ముందు ఫో త్రీ ఉంటుంది ఆ విధంగా ఇక్కడ వి వన్ వి టూ సో వన్ విపి మైనస్ వన్ వెక్టార్స్ అవుతే ఏ వన్ ఏ టూ సో వన్ ఏపి మైనస్ వన్ అనేవి స్కేలర్స్ అవుతాయి వీటిని లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పాన్ ఆఫ్ వి వన్ వి టూ వి త్రీ అన్నాం కదా దీని మీనింగ్ ఏంటంటే హెచ్ని ఆల్రెడీ లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయొచ్చు అని క్వశ్చన్లోనే తీసుకుంటున్నాం అనమాట సో కన్సిడర్ అండ్ ఆర్బిటరీ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ ఇన్ హెచ్ ఇప్పుడు హెచ్లో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ ఆర్బిటరీ ఎలిమెంట్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఈ ఎక్స్ని హెచ్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయొచ్చు అవే వి నుంచి విపి వరకు సో ఇక్కడ కొత్త వేరియబుల్ తీసుకుందాం వి వన్ వి సి వన్ వి వన్ ప్లస్ సి టూ వి టూ సో వన్ సిపి మైనస్ విపి మైనస్ వన్ సిపి విపి ఇక్కడ సి వన్ సి టూ సో వన్ సిపి ఏమవుతాయి స్కేలర్స్ అవుతాయి సో ఇక్కడ ఏం చేయలేదు చూడండి ఎస్లో విపిని తీసుకొని మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాసినాం హెచ్లో ఎక్స్ అనే ఒక ఆర్బిటరీ ఎలిమెంట్ని తీసుకొని హెచ్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ని లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయడం జరిగింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇక్కడ ఏ వన్ ఏ టూలు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ సి వన్ సి టూ అనే స్కేలాస్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ విపిని తీసుకుని వచ్చి ఈ ప్లేస్లో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం ఓకేనా ఈక్వేషన్ వన్లో ఉన్న విపిని ఈక్వేషన్ టూలో ఉన్న విపిలో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాం సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఏమవుతుంది చూడండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వన్ వి వన్ సి టూ వి టూ సిపి విపి మైనస్ వన్ కామన్ ఇక్కడ విపి ప్లేస్లో ఇక్కడ మనకు వచ్చిన సెకండ్ ఈక్వేషన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ని ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేద్దాం సిపిని ప్రతి నెంబర్కి ప్రతి వెక్టార్కి మల్టిప్లై చేయడం వల్ల ఈ స్టెప్ రావడం జరిగింది మీరు ఈ నెక్స్ట్ గమనిస్తే ఇక్కడ వి వన్ వి వన్ కామన్ ఉంది సో వి వన్ కామన్ తీసుకున్నాం వి టూ వి టూ కామన్ ఉంది వి టూ కామన్ తీసినాం విపి మైనస్ వన్ విపి మైనస్ వన్ కామన్ ఉంది విపి మైనస్ వన్గా తీసినాం సో ఇప్పుడు గమనిస్తే ఎక్స్ అనేది ఎక్కడన్నాం హెచ్లో ఉంది అన్నాం ఓకేనా ఇక్కడ ఉన్నాయి అన్ని ఏ విధంగా ఉన్నాయి మరి V1, V2, so on, VP టూ సో వన్ విపి మైనస్ వన్ వరకు ఉన్నాయి ఇక్కడ విపి అనే టర్మ్ ఎలిమినేట్ అయింది విపి అనే టర్మ్ ఎలిమినేట్ అయినప్పటికీ వి వన్ నుంచి విపి మైనస్ వన్ని లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయడానికి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా విపిని ఎలిమినేట్ చేసినప్పటికీ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి కేసు వన్కి సంబంధించిన ప్రూఫ్ అనమాట రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ని హెచ్లో లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయడానికి వస్తుంది సో so we can say v1 v2 సో వన్ so vp మైనస్ వన్ స్టిల్ స్పాన్స్ హెచ్ అది ఇక్కడ రాసినాం ఎక్స్ బార్ మీన్స్ ఎక్స్ బార్ ఇస్ ఎ లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది ప్రిసీడింగ్ వెక్టార్స్ వి వన్ వి టూ సో వన్ విపి మైనస్ వన్ విపి అనేది ఇక్కడ రిమూవ్ అయ్యింది ఓకేనా సిన్స్ ఎక్స్ బార్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఈజ్ అన్ ఆర్బిటరీ మనం స్టార్టింగ్లో అనుకున్నాం ఎక్స్ బార్ అనేది ఒక ఆర్బిటరీ ఎలిమెంట్ అని ఆర్బిటరీ ఎలిమెంట్ అంటే దట్ మే బీ ఎనీ థింగ్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ హెచ్ అనమాట వీ కెన్ డూ దిస్ ఫర్ ఎనీ వెక్టార్ ఇన్ ఎస్ ఓకే ఎస్లో ఏ వెక్టార్కైనా మనం తీసుకోవచ్చు వీపీకి అని కాదు వేరే ఏ వెక్టార్కైనా మనం తీసుకుంటే మనం తీసుకున్న వెక్టార్ ఒకటి రిమూవ్ అవి మిగిలిన వెక్టార్స్ అనేవి ఎక్స్ బార్లో ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీన్ని మనం ఏమంటాం వి వన్ వి టూ సో వన్ విపి మైనస్ వన్ స్టిల్ స్పాన్స్ హెచ్ అంటాం సో ఎస్ మైనస్ విపి స్టిల్ స్పాన్స్ హెచ్ ఓకేనా ఎస్లో నుంచి విపిని మనం రిమూవ్ చేసినా కూడా మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ని స్పాన్ ఆఫ్ హెచ్గా రాయడానికి వస్తుంది అంటే హెచ్లో ఉన్న వెక్టార్స్తో స్పానింగ్ రాయడానికి వస్తుంది అన
బేసిస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి మనకి ఇక్కడ కొత్త వాడు బేసిస్ వచ్చింది కదా మరి బేసిస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం బి బి ద బేసిస్ ఆఫ్ హెచ్ ఇఫ్ బి ఈజ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అండ్ హెచ్ ఈజ్ ఇక్కడ స్పాన్ ఆఫ్ బి వన్ బి టూ సో వన్ బిపి ఈ రెండు సాటిస్ఫై అయితే మనం అప్పుడు బిని ఏమంటాం బేసిస్ ఫర్ హెచ్ అంటాం సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ హెచ్ అనేది స్పానింగ్ సెట్ అనేది వి వన్ వీటిలో స్పానింగ్ సెట్ అనేది మనకి వా క్వశ్చన్లోనే ఉండడం జరిగింది కాబట్టి కేస్ వన్లోనే వచ్చింది ప్రూఫ్ కాబట్టి మనం ఓన్లీ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ హెచ్ అనేది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అవుతుందా అవ్వదా అని ప్రూవ్ చేయగలిగితే హెచ్ అనేది బేసిస్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేయొచ్చు అనమాట ఎస్ ఎస్ అనేది ఎస్ ఈజ్ ఎ బేసిస్ ఫర్ హెచ్ కావాలి బి ఈజ్ ఎ బేసిస్ ఫర్ హెచ్ కావాలంటే బి అనేది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ కావాలి ఇది ఒకటి ప్రూఫ్ కావాలి ఇది ఆల్రెడీ మనకు కేసు వన్లో వచ్చేసింది కదా సో ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ బి ఇయర్ వీ హ్యావ్ ఎస్ సో ఎస్ ఈజ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అని ప్రూవ్ చేస్తే జరిపోతుంది చూద్దాం సబ్ కేసు వన్ ఇప్పుడు ఎస్ అనేది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే అది మనకి ఇండిపెండెంటా తెలియదు డిపెండెంటా తెలియదు ముందు ఇండిపెండెంట్ అనుకుందాం సపోజ్ దాట్ ఎస్ ఈజ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ ఎస్ అనేది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతే ఆల్రెడీ హెచ్ ఈజ్ కూడా స్పాన్ ఆఫ్ హెచ్ వన్ వి వన్ వీటో అది ప్రూఫ్ అయిపోయింది కేస్ వన్లోనే సో బేసిస్ కావాలంటే రెండు ప్రూఫ్ కావాలి కదా ఆల్రెడీ ఈ రెండో ప్రూఫ్ అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనకు ఫస్ట్ ప్రూఫ్ అయితే చాలు సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాం ఎస్ని లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అనుకుంటున్నాం లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయితే బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బేసిస్ ఆటోమేటిక్ ఎస్ ఈజ్ ద బేసిస్ ఫర్ హెచ్ అవుతుంది మరి ఎప్పుడు కాదు ఇది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయితే మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళాలి చూద్దాం సపోజ్ దాట్ ఎస్ ఈజ్ ఎ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ దెన్ బై ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ వన్ వెక్టార్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది అదర్ వెక్టార్స్ దెన్ వీ విల్ గెట్ న్యూ సెట్ ఓకేనా సో ఇది డిపెండెంట్ అయితే లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయితే దాన్ని ఇండిపెండెంట్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం ఎస్లో ఏదైనా ఒక వెక్టార్ని తీసుకుంటాం వెక్టార్ని తీసుకొని దీన్ని లీనియర్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ వెక్టార్స్లో రా రాసే ప్రయత్నం చేస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ అదే చేసాం అనమాట విపి అనే ఒక వెక్టార్ని తీసుకొని దీన్ని ఎస్లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఒక కొత్త సెట్ వస్తుంది ఓకేనా వచ్చిన ఈ కొత్త సెట్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంటా డిపెండెంటా అని చెక్ చేయాలి ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ మనకు రెండు కేసులు వస్తాయి మళ్ళీ సేమ్ కేసెస్ వస్తాయి ఏం వస్తాయి సపోజ్ దాట్ ఎస్ మైనస్ విపి ఈజ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ ఇది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా బేసిస్ ఫర్ హెచ్ అవుతుంది మరి రెండో కేసు ఏంటి అంటే ఇది వచ్చిన ఈ కొత్త సెట్ అనేది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయితే ఈ కొత్త సెట్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయితే ఏం చేయాలి ఈ కొత్త సెట్లో నుంచి ఇంకొక ఎలిమెంట్ని రిమూవ్ చేయాలి మీన్స్ వీ కెన్ రీరైట్ వన్ వెక్టార్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది అదర్ వెక్టార్స్ దెన్ అగైన్ వీ విల్ గెట్ ఎ న్యూ సెట్ ఓకేనా చూడండి ఇప్పుడు ఇలా ఈ విధంగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అనే ఒక సెట్ ఉంది ఇది ఎల్డి అయింది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయింది అయినప్పుడు ఫోర్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ని మిగిలిన ఎలిమెంట్ లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాయాలి ఇట్లా ఓకేనా లీనియర్ కాంబినేషన్లో రాస్తే ఇది ఎలిమినేట్ అవుతే కొత్త సెట్ వచ్చింది కదా దీన్ని చెక్ చేయాలి ఎల్ఐఆ ఎల్డీనా ఇది ఎల్ఐ అయితే డైరెక్ట్గా ఏమవుతుంది బేసిస్ అవుతుంది ఇది ఒకవేళ ఎల్డీ అయింది అనుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ ప్రూఫ్ అయినా ఏం చేయము రాసుకుంటూ వెళ్తాం అంతే ఇది ఒకవేళ ఎల్డీ అయింది అనుకోండి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం ఈ త్రీని ఈ రెండు లీనియర్ కాంబినేషన్లో చెక్ చేస్తాం అండ్ ఈ త్రీ రిమూవ్ అవుతే మళ్ళీ కొత్త సెట్ వస్తుంది ఈ కొత్త సెట్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం ఎల్ఐఆ ఎల్డీనా చెక్ చేస్తాం ఓకేనా సో we must continue repeating this step until all redundant vectors r a r r removed and we have obtained a new linearly independent set okay and we have attained a linearly independent set mari ekkada varaku remove cheskuntu vellali sir ante manaku ekkadaithe linearly independent set maatrame vastado akkada varaku eliminate cheskunta veltam okay na once the set is linearly independent it is a basis for h that is h not equal to set of 0 okay ante endi anni remove chesukuntu vellali velthe linear combination lo raayali ante ipudu oka vector ni linear combination lo raayali ante v1 ni ikkada konni vectors undali oka zero unte saripodu konni vectors undali anamata andukosame h ni linearly independent set ayinta varaku remove chesukuntu ekkada varaku eltamu ante హెచ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయ్యేంత వరకే వెళ్తాం హెచ్ జీరో వరకు వెళ్ళాం అంతకన్నా ముందే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దీన్ని మనం ఏమంటాం వన్స్ ద సెట్ ఈజ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ బేసిస్ ఫర్ హెచ్ అని రాస్తాం అనమాట
ఇచ్చిన సెట్ అనేది ఎస్ అనేది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంటా డిపెండెంటా రెండు కేసులు తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయితే బేసిస్ అవుతుందని డైరెక్ట్గా రాస్తాం ఇది ఒకవేళ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అయితే మళ్ళీ ఎస్ని రెండుగా విడదీస్తాం ఎస్ మైనస్ విపి అండ్ ఎస్ ఎస్ మైనస్ విపి ఈ ఎస్ మైనస్ విపి ఎల్ఐ అయితే ఓకే పర్లేదు డైరెక్ట్గా బేసిస్ అవుతుంది ఇది ఎల్డి అనుకుంటే ఒకవేళ మళ్ళీ రెండు కేసులు వస్తాయి ఈ ఎస్ మైనస్ బీపీల నుంచి ఇంకో ఎలిమెంట్ పోతుంది ఇంక ఇంకో ఎలిమెంట్ పోతే కొత్త సెట్ వస్తాయి కదా వచ్చిన ఈ కొత్త సెట్లో ఒకటి ఎల్ఐ ఒకటి ఎల్డీ అనుకుంటాం ఎల్ఐకి పర్వాలేదు డైరెక్ట్ బేసిస్ అవుతుంది ఎల్డీ ఎల్డీకి మళ్ళీ రెండు కొత్త సెట్స్ వస్తాయి ఆ విధంగా ఎక్కడ వరకు వస్తాయి ఈ విధంగా సెట్ బై స్టెప్ బై స్టెప్ అంటే ఎక్కడైతే లీనియల్ ఇండిపెండెంట్ అనే సెట్ మా సెట్ అవుతుంది అని మనం కన్ఫామ్ అవుతుందో అక్కడ వరకు చేసుకుంటూ వెళ్తాం సో అది ఎక్కడ వరకు చేసుకుంటాం హెచ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అయ్యేంత వరకు మాత్రమే చేసుకుంటామని లాస్ట్కి రాయడం జరిగింది అనమాట హయో పాల్యూ క్లియర్ దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తీరం ఎన్ యూనిట్ వన్ లీనియర్ ఆల్జిబ్రా సెమ్ ఫైవ్ సో ఇంకా మనకు ఆల్రెడీ యూనిట్ టూని టోటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది యూనిట్ టూకి సంబంధించిన అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మన ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఒకసారి అక్కడ వెళ్ళి గమనించండి అదేవిధంగా రియల్ అనాలిసిస్కి సంబంధించిన అన్ని యూనిట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి సెమ్ త్రీకి సంబంధించిన రియల్ అనాలిసిస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్తో పాటు ఏ విధంగా చదవాలి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ కావాలి ఏ క్వశ్చన్లు ఇంపార్టెంట్ ఏ క్వశ్చన్స్ ఏ ఏరియాలు వస్తాయి అన్న ప్రతి విషయం అనేది మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది రియల్ అనాలిసిస్కి సంబంధించింది ఓకేనా హయో పాల్యూ క్లియర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే